Hello, guys. Hello. Hi, how are you doing? Hello. 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 How was your day? How are you? How was your day? Fine. I am fine. And you? I'm pretty good. Thank you for asking. Happy because the day finally ended. <laughs> That's been kind of tired, but but okay. I'm here doing what makes me happy. <laughs> and uh, well, how are you doing with the platform? Have you finished all the exercises at least from section one, two, three, and the midterm? Yes, you finished. Finished platform. Yes, teacher. I finished. Awesome. Excellent. Okay, so I see a few people is um well it's eight o'clock, so we're going to give a chance for the rest to join the section. And uh, meanwhile, I'm going to share the presentation and we're going to continue from where we stopped yesterday. Okay, so let me share. Mm -hmm. Okay, uh, can you see my screen? Yes. Okay, yes. perfect. So uh, we're going to start uh, completing the exercises uh, from where we stopped yesterday. Um, the, oh, you got this. Yeah. Okay, uh, here we have the, we finished this exercise yesterday, but I wanted to check if you remember the structure of the WH questions. Remember how do we form the WH questions in the simple present? What is the formula? Subject. Subject first for a WH question. Are you sure? Ah, uh, uh, I'm sorry. WH question. Aha, uh -huh. the WH word. Aha. Uh -huh. Then? Uh, do or that auxiliary or does the auxiliary do or does and after that subject the subject, subject. after the verb. subject verb a verb uh-huh and the complement and the complement in case that we have a complement and finally the question mark excellent all right so we're going to move to the next exercise. You already have this in the presentation that I sent on Sunday. Uh, so we're going to start uh, doing this exercise. What do we have to do here? Well, we're going to read the sentence to have an idea, right? And then we're going to form the question using the WH word that is there. Ok, vamos a ver. Dice la oración Tom, Thomas studies English at college. Ustedes ven en la oración es eh, una tercera persona, afirmativa la oración. Entonces, por eso el verbo está con la alteración, ¿verdad? Que le agregaron IES. Thomas studies English at college. Pero como hemos venido estudiando que eso en pregunta y en oración negativa ya no lo hacemos, ¿verdad? Ya no cambiamos el verbo por, porque tenemos el auxiliar. Entonces vamos a leer la pregunta y usando la, la palabra, perdón, la, la palabra que está acá, la WH word. Usando esa WH word vamos a formular la pregunta guiándonos con la oración. La oración dice que Thomas está, estudia inglés 
en la universidad. Ahora la pregunta es where. Voy a usar where does Thomas study? ¿A dónde estudia Thomas? Eh, con who hacemos una excepción. El who no va a llevar el, el auxiliar. Okay. En la 4 no van a usar auxiliar. Pero en las demás sí. Vamos a hacer la 2. La 2 dice her friend lives in London. Teacher, si no lleva el auxiliar, va a ir el verbo con la S al final. Si es tercera persona. Yes. Mm -hmm. Ok, gracias, teacher. Ajá, y la 2, ¿cómo nos quedaría? Dice su amiga o amigo vive en Londres. Ahora hago la pregunta con where. Where significa dónde, ¿verdad? Yes. Like her friend lives. Where her friend lives from. Solo en la 4 no van a usar auxiliar. Solo en la 4. Where does her where does friend her live? Friend where does her friend live? Ajá, así nos quedaría. Where does her friend lives? Y así van a ir haciendo las demás preguntas. Le voy a dar tiempo para que vayan haciéndolas y luego vamos a chequear las respuestas. Okay, um, do we have number three, Hilda? 
Uh, what does Susan study? Excellent. What does Susan study? Uh, number four, um, Edwin. Who lives in New York? Very good. Daniel, number five. Number five, teacher. Let me one second. Uh, when when do his brothers all be the sap? Okay, very good. Uh, let's okay. continue with number six, Rodolfo. Quiere dar la verdad. No funciona. Okay. Diana, do you have number six? <laughs> Diana Lisbeth, do you have number six? Tampoco. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, la nombre es six, ¿verdad? Yes, please. Ok. How does Mir Row go to work? Ok, very good. That's the answer. Number seven. Do you have number seven, Eugenia? Yes, I have. It's number seven, what does the supermarket sell? Excellent. Thank you. Uh, and let's see who else. Eneida, do you have number eight? Number eight, where do you they usually travel to on holiday? Excellent. Excellent job. Uh, let's continue with number nine, Anna. Anna Guerra, okay. do you have number nine? Yes, teacher. Okay. Number nine, what does Richard do? Okay, excellent. And number 10, Jesus. Where does this bus go? Excellent. Where does this bus go? So we're gonna check the answers. As you can see here, number one, where does Thomas study? Um, number two, where does her friend live? Number three, what does Susan study? Number four, who lives in New York? Number five, uh, when does his brother always get up? Number six, how does Mr. Brown go to work? Number seven, what does the supermarket sell? Number eight, where do they usually travel on holiday? Number nine, what, what does Richard do? And number 10, where does this bus go? Okay, so um, sure. I see that, yes? Excuse me, eh, tengo una, una duda en la número nueve, no, no sé si la puede volver a, a colocar. Of ah, en la número 8, perdón. Este, en este caso, eh, donde está el verbo travel, eh, lleva la palabra tú también adicional. Ajá, es como a, a, travel to es hacia, viajar hacia o viajar a. Uh -huh. Ah, ok. Ok, gracias. Ok. All right, so I'm going to check attendance, please. It is important uh, for you to, to uh, when you're joining the section, please uh, try to input your name uh, complete. Uh, I don't know. Traten de poner el nombre completo y si se conectan desde otro dispositivo que nos el usual que el dispositivo tenga el nombre suyo, porque cuando nos están auditando los minutos en Zoom, sale el nombre del dispositivo. Entonces no hay manera de saber quién es la persona que se conectó. Eh, 
veía un nombre de un dispositivo ahí, pero ya no lo veo. Significa que ya le cambiaron, ¿verdad? So that's nice. Eh, voy a chequear attendance, aunque creo que quizás se fueron un par, habían más. Where are you? Okay, no worries. Mm -hmm. uh, let me get ready with this. I have 22 here, and normally it's like 30. Wow. Well, let's begin. Do you have any question with that topic? How do you feel it? Is it easy or difficult? Practice, teacher, more practice. Yes, it, it's practice. That topic is practice. It requires a lot of practice and we will be practicing as much as we can. Lo vamos a seguir practicando tanto como no sea posible, ¿verdad? Y All right. Vamos a seguir haciendo ejercicios como este. Acuérdense que esos ejercicios son aparte, ¿verdad? Es como para que ustedes practiquen más. No vayan a pensar que es tarea o alguna carga extra. <ríe> es solo para que practiquen más. Ok, let's see. Ana Bernarda. Present teacher. Ok, Andrea Alessandra. Present means. Ok, thank you. Angie Elizabeth. Angie Elizabeth. No, ok. Carlos Rafael. César Azael. César Azael. Un poco. Eh, Daniel Edgardo. Present, present. Ok. Eh, Delmi Roxana. Delmi Roxana. Diana Guadalupe. Present teacher. Ok. Diana Lisbeth. Present teacher. Ok. Dora Mary. Present teacher. Ok. Edwin Itel. Present teacher. Ok. Eneida Patricia. Present teacher. Ok. Erika Luis. Present teacher. Okay. Eugenia Asunción. Present teacher. Okay. Fátima Carolina. Present teacher. Okay. Glenda Annette. Present teacher. Okay. Mm. ¿Dónde voy? Glenda Beatriz. Harold Eduardo. Present teacher. Okay, Héctor José. Present, present teacher. Okay, um, Herbert Douglas. Herbert. Hilda Milagro. Here teacher. Okay, Ingrid Xiomara. Present Miss. Okay. Jaime Antonio. Hey, present me. Okay. Jesús Antonio. Present teacher. Okay. Jocelyn Graciela. Present Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present teacher. Okay. Juan Carlos. Juan Carlos Menéndez. Present teacher. Ok. Eh, Katherine Abigail. Mm, Ricardo Josué. Present teacher. Ok. And Rodolfo López. Rodolfo López. Okay, I think that Rodolfo had some issues porque sí lo vi conectado. Okay. 
Well, uh, we will continue with the with the class. Uh, we're going to watch a video, and the video is about the placement of adjectives in English. That is a very important. ¿A dónde vamos a ubicar los adjetivos en inglés? <coughs> yeah, that is what we're going to study right now. Just allow me for the system to load. Mm -hmm. Okay, I'm ready with the video, so let's watch the video, and we're going to uh, explain an exercise about this topic. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives, particularly you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title that's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus has, plus article, A or N, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A. Then we will have the profession fire fighter after that we add the verb has next the article a then we will add the adjective and finally we need to add the noun which in this case is job now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So 
using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, um, now do you watch the video? I'm sure that you have seen the video previously, but what do you understand? How do you feel that topic? Is it easy or you would like to, for me to explain you more about this? There are yeah. two ways. There are two ways, eh, dos caminos para decir lo mismo. Yes, uh -huh, exactly. Mm -hmm. Usando el adjetivo. Using an, uh, yes, uh -huh. What else did you understand? ¿Qué más entendieron? ¿Cómo sienten? ¿Está fácil? ¿Está difícil? La otra semana es la última, pero vamos a hacer más ejercicios. Ahorita vi que hicieron un muy buen trabajo con el ejercicio de las preguntas. Solo es de ir siguiendo la fórmula, ¿verdad? Recordar eh, eh, cuál es el orden. Ahora vemos lo de los adjetivos. Dice el compañero, hay dos formas de decir lo mismo. Exactamente, así es. ¿Qué más? ¿Entendieron o, o sienten que está muy difícil el tema? Lo que tenemos que aprender, teacher, es la estructura prácticamente. Ajá, la estructura, es, así como se les explicaba es, en el video, ¿verdad? Y recordar, vea, que el orden de los adjectives en inglés eh, es uh, diferente, ¿verdad? Es siempre que vamos a usar un adjetivo que tenemos que cambiar el orden y como setear el cerebro, ¿verdad? Porque... <ríe> Por eso a veces me dicen, es que en inglés todo se dice al revés y no, no es todo. Es solamente cuando vamos a utilizar un adjetivo, ¿verdad? Que tenemos que cambiar el orden porque a veces como, y por eso es de que con el tiempo ustedes van a aprender a dejar de pensar en español porque a veces por estar pensando en decir lo mismo uh, o traducirlo es que nos trabamos todos. Por ejemplo, um, ¿qué es un adjetivo? ¿Se acuerdan de esas clases? ¿Qué era un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que describe a un nombre. Un adjetivo eh, puede ser incluso un color. Porque si yo solo digo un nombre, yo digo camisa. Camisa es un nombre común. Camisas hay muchas. Ajá. Eh, yo le puedo decir, este... Alcanzame una camisa, pero ¿cuál camisa? Necesito detalles, necesito algo que la describa, algo que la haga única. Eso es un adjetivo. Entonces, eh, puedo decir como la canción, la camisa, ese es el nombre, ¿verdad? La camisa. Ahora, ¿puedo describir esa camisa? Puedo decir el color negra. ¿Ok? Entonces, eh, va primero el noun. Y después el adjetivo. ¿Ok? Pero en inglés es al revés. Primero se pone el adjetivo y después el noun. Entonces aquí vamos a decir the black. Es el adjetivo. Y luego el nombre, shirt. Yeah. Es solo cuando estamos describiendo, ¿verdad? Algo. Yeah. ¿Sí? Cambia el orden un poco, right? So, it's a, it's a matter of, of uh, get used to. Es como acostumbrarse a... But um, nothing complicated. So, uh, we're going to continue with our presentation and to exercise lo que acabamos de ver. Ay, Dios, ¿por qué no comparte esto? Vamos a hacer el ejercicio. 
Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok. So, we're going to start um, practicing the conversation. Vamos a practicar primero la conversación para agarrar un poquito más de, de fluidez con la pronunciación y luego vamos allá a, a lo que es el tema gramatical, ubicando los adjetivos, haciéndolo de las dos formas que acabamos de ver. Ok, so let's repeat. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Hey, Stephanie, hey, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Yes, yes. I'm teaching math at Lincoln High School. High school. How, do you like it? How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? It's great. Hey, the students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. No, bad. I'm, I'm a window I'm washer window now, you know. You know. You know. No. Really? How do you like it? Really? Really? How, How do you really like, like it? it? It's a stressful job and it's pretty dangerous. It's, it's a stressful job, job. job. and it's dangerous. It's dangerous. It's dangerous. It's dangerous. Please be careful. Please be careful. Be careful. Be careful. Now, do you have any question about vocabulary or pronunciation? Terrific. ¿Cómo es que lo dijo usted? Terrific. Terrific. ¿Cómo? Terrific. Terrific. Yes. Les voy a poner el audio. Esta misma conversación tienen ustedes en el material, pero eh, los dibujitos son los que cambian. Lo que que el mío es un poco diferente, pero sí me gusta que escuchen las, las grabaciones de... También es uh, importante. Let me share. Vamos a compartir y vamos a ver la pronunciación. Lo voy a pausar para que ustedes repitan. Aquí está. Vamos a darle zoom, ¿verdad? Para que vean bonito. Ahí. <ríe> ok. Uh, listen, voy a ir poniendo pausa para que escuchen la pronunciación, el recording. Luego le pongo pausa y ustedes repiten. Voy a pausar aquí donde ya termine de hablar cada persona. Right. Page 53. Exercise 7. Conversation. Escuchan el audio, sí. Yes, miss. Please be careful. Listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Hey, Stephanie. Hey, hey Stephanie. Stephanie. I hear you have a new job. New job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Yes, yes. yes. I'm I'm teaching math. How do you like it? How do you like it? How do you like it? It's great. The students are It's terrific. Great. Great. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Not bad. Not bad. Uh, I'm a window washer now. No. No. Washer now, you know. Really? How do you like it? Really? How do you like, like, it? like it? It's a stressful job. And it's pretty it's dangerous. It's a stressful job. It's, it's a stressful job. It's pretty dangerous. Please be careful. Please, Please be, be careful. careful. Be careful. All right, so you heard the pronunciation is terrific. Terrific. Teacher, terrific. one question. Mm -hmm. Teacher? Yes, uh, what is your question? Este, cuando decimos, how are things with you, es lo mismo cuando decimos, how, how about, how about with you? Yes, how about you? ¿Qué hay de ti? So, in ese, ¿cómo van las cosas contigo? Right? How are things uh -huh. with you? But in, in meaning, it's the similar. Uh -huh. Mm -hmm. How are things with you? 
Es como okay, decir, okay. how is it going? How are you doing? How are you? How are things uh -huh. with you? ¿Cómo van las cosas contigo? Uh -huh. How is it going? Es otro camino. Uh -huh. How is it going? Es, uh -huh, es como para que ustedes tengan un vocabulario súper amplio. Está bien que lo pregunte para que pues pasemos del how are you. <laughs> uh -huh, uh -huh. Ok, gracias, teacher. Excelente. Any other question? Questions, pronunciation, alguna inquietud. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando ven ahí pretty dangerous? En la última de Richard, pretty dangerous. Bastante peligroso. Muy peligroso. Bastante o muy peligroso. Esta es otra cosa que cuando el pretty va antes de un adjetivo, es como para realzarlo, para, para hacerlo más fuerte. Aquí dice peligroso. Pero muy si peligroso. antes le pongo el pretty, lo hago más fuerte. Digo muy peligroso o bastante peligroso. Pretty dangerous. Es igual cuando se, a usted le preguntan, how are things with you? ¿Cómo te va? Y usted dice, ah, pretty good. Está diciendo bastante bien. No bien, bastante bien. Pretty good. Any other, um, algo más que podamos sacarle a esta conversación? Jaime, it's okay, that's terrific. Uh, yes, miss. Can you pronounce it? Terrific. Terrific. Excellent. <laughs> miss, uh, uh, okay. yes, I am teaching. ¿Cómo se pronuncia? Teaching. Um, en la segunda línea, Stephanie. Ajá, uh -huh. yes, I'm teaching. I'm teaching math at Lincoln High School. ¿Qué es teaching? Uh, uh, teach. Hasta ahí donde está la CH, teach es enseñar. Cuando uno está dando clases, enseñando algo, eso es teach. Aquí está en presente continuo, dice estoy enseñando. I am teaching math. Estoy enseñando matemáticas en la escuela secundaria eh, Lincoln. Ok, Lincoln. gracias, teacher. Ok, any other mm -hmm. question? ¿Algo más? ¿Qué decíamos? Terrific es como decir fantástico, ¿vea? No es malo. Grandioso, o sea. ¿no? Ajá, no es que digan. Terrible, ajá. terrible es malo, ha dicho. Terrible es el malo, o sea, no, ajá. my students are terrible. <ríe> Eso es ajá. Negativo, es como, Terrific ay, es como asombroso, o algo, uh -huh. algo así relevante. Exactly, ajá, excelente. Okay, if there are no more questions, I'm going to create the group section so you can practice this conversation with your classmate. Los voy a poner en grupo para que la practiquen. Esta la tienen en su material y también en, el, en la presentación que les mandé. Y vamos a crear los grupos. Wake up. All right. Here we go. Let's click join or nurses so you can get in groups. Miss, me puede mandar el link. And which link? Sí. ¿Cuál? Porque no me pude, no pude acceder al grupo. ¿Ah? ¿A cuál grupo? Eh, al 5, creo que me tocaba. Ay, quiero ver. Ingrid. ¿Sí? Quiero ver, Ingrid. Vaya, ahorita. Okay. ¿Alguien sale el clic? Yes. Ok. En Juan Carlos no se puede ir al grupo tampoco. Are you having issues, Juan Carlos?
अपना ये बता रही Okay, now I think that everybody's back again. So we're going to continue with the presentation. I see a chat here. Let me see that one. All right, so uh, we will continue with the presentation. Uh, we have the explanation that we saw on the video about how to use the adjectives. And as the classmate said, it's like saying the same, but in two different ways. Okay, estamos diciendo lo mismo, pero en dos maneras diferentes. Cuando lo hagamos con el verbo to be, cuando queramos decir es, uh, vamos a usar primero el verbo to be y luego el adjetivo. Okay, a doctor's job. Y este apóstrofe con esta S, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Que pertenece posesión. a él. Ajá, posesión. Que pertenece a quién? Al doctor. ¿El trabajo de quién? Del doctor. Es que estresante. A doctor's job is stressful. A window washer's job is dangerous. So cuando lo hagamos con el verbo to be, lo vamos a hacer así. Um, usando possessive, right? And luego el noun del que estamos hablando. Luego el verbo to be, en este caso is, y luego el adjetivo. Ahora, si voy a usar eh, primero adjective plus noun, en este caso estoy usando el verbo tener. Como está en tercera persona, dice has. A doctor has. Y como estoy hablando en singular, voy a utilizar el article A, que quiere decir un o una. Y dependiendo, voy a utilizar A o AN, como decía el video, ¿verdad? Dependiendo del sonido eh, con el que empiece el noun que voy a mencionar o el adjective en este caso. A doctor has a stressful job. Tenemos primero el adjective y luego el noun. ¿Ok? Uh, so, moving on, you have this on your material. Tienen esto en la página 53 de su material. Este es un listening, pero en su material ya aparece como resuelto, ¿verdad? Con los chequecitos. Eh, la conversación que ya acabamos de practicar. Y hay un listening que dice, is pretty boring. Uh, esto es lo que está en su material, pero nosotros lo vamos a hacer ya. Esto ya está resuelto, pero yo quiero que ustedes practiquen listening. La pronunciación ya con la conversación ya lo cubrimos. Vamos a cubrir el listening también eh, con, la, con lo que les mandé de la presentación. Pero antes vamos a hacer un uh, escuchar y practicar acá. What do you do? What's your job like? Vamos a escuchar a estas personas describiendo sus trabajos, ¿verdad? Y luego vamos a hacer el listening que les mandé en la presentación. Eh, es similar to the one, es similar al que tienen ustedes ahí en su material. Vamos a hacerlo con el... No, intramaterial. Let me sure again. Okay, here it is. Let us listen. Page 53, exercise 6, snapshot. What do you do? What's your job? Escuchen. Yes. Yes, yes teacher. Yes, teacher. Yes, okay. teacher. Up like. Listen and practice. I'm a server in a coffee shop. It's easy, but boring. I don't like my job much. I'm a firefighter. It's exciting and very dangerous, but I like my job a lot. I'm a social worker. It's difficult and really stressful, but I love my job. I'm a florist. My job isn't very exciting, but it's pretty relaxing. 
I like my job okay. Okay, um, then we have the listening here. It's similar. We're going to listen to four people talking about their jobs, and we're going to complete the jobs with the correct jobs and the adjectives. Vamos a escuchar a estas personas hablando, ¿verdad? Ustedes tienen esta, esto está en la, en la presentación que les mandé, ¿verdad? It's similar to the listening on your material as well. Pero si no lo tienen impreso la presentación, lo pueden hacer rapidito en el cuaderno. Escribir los nombres. Mónica, Haizun, Kirk, and Philip. What do you do and what is it like? Vamos a escuchar y vamos a escribir qué hace Mónica. Cuál es la profesión y cómo la describe. Is it easy, boring, dangerous, etc. Voy a dar un par de minutos para que escriban en su cuaderno o, o si tienen el material impreso, pues ahí lo buscamos. Teacher. Yes. Yo tengo el material impreso, pero no coincide con eso, solo con el, el, el listening y el it's pretty boring. Pero mm -hmm. ese es el nombre de Mónica, eh, Philip y todo eso no lo tiene, solo tiene las cuatro fotos. Ajá, sí, les comentaba que era diferente este listening, lo tienen en la presentación, en el PowerPoint. ¿La que usted envió? Sí, la que yo les envié, <ríe> porque del material que ustedes tienen, en el, eh, del material que ustedes descargaron, no tengo los audios, no tenemos los audios. Okay. Entonces, sí, yo quiero que practiquen listening porque es bien importante, así que por eso les incluí este en la presentación en el PowerPoint. Gracias. Okay, ready? Yes. Okay, lo voy a poner dos veces. Okay. Here is the first one. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. One. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. 2. What do you do, Heisun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. 3. Where do you work, Kirk? At a store. Oh. Are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. 4. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No. It's really easy. I like it okay. Okay, let's listen again. Page 53, exercise 8. Listening. It's pretty boring. Listen to four people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. 1. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. 2. What do you do, Heisun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, 
but I like it. Three. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Four. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Okay,、uh, so what does Monica do? She's a social, social worker. worker. A social worker. And what's it like? Sharing、yeah. job. It's an exciting, exciting, exciting job. job. Exciting. Okay. What about number two, Hyson? What does he do? He's a manager. manager. He's a manager, all right. What's it like? Difficult. 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 Job. Oh, it's difficult.、Like. Uh, what does Kirk do? A security guard. It's a security guard. It's a security guard. And what is it like? It's boring. Very boring. Very boring. It's boring. And what about Philip? What does he do? It's a flourish. It's a flourish. And what is it like? It's very easy. It's a job. An easy job. Okay, let's check if you were correct. Vamos a ver si estaban en lo correcto. Okay, number one, social worker. It's exciting. Number two, office manager. manager. Difficult. difficult. And number three, security guard is boring. And number four, Floris. And it's really easy. easy. Okay,、yeah. <laughs> so I said you did a very, very nice job. That was excellent. Okay, so、um, how do you feel? I like the way that you practice listening is excellent. Was it easy? Sintieron fácil el listening? Yes. 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 Excellent. It is important for you to develop the, all the skills. Es importante que desarrollen todas las habilidades, que también escuchen listening. Y por eso yo me salgo de la regla. Yo no tendría que hacer esto si no me ven por ahí, es por burra. <laughs> Porque pues yo no tengo audios, no están los audios del material que ustedes tienen, entonces yo utilizo los que yo tengo, que es básicamente el mismo material. Si se fijan, la conversación es la misma que ustedes tienen, nada más que cambian los dibujitos,、eh, porque es una versión más adelantada. Entonces yo tengo ese material, entonces por eso lo utilizo para que ustedes puedan practicar también escuchando, ¿verdad? No solo mi pronunciación, sino que escuchen la pronunciación de los audios. Son diferentes acentos y ustedes van acomodando su oído a, a escuchar otras cosas.、Eh, y por eso traté de mandarles antes la presentación, se las mandé el domingo para que si ustedes quieren imprimirla por los ejercicios adicionales que les pongo,、eh, pues lo pueden hacer. Pero igual no es, no es como obligatorio, ¿verdad? No es que les quiera poner carga extra. <laughs> And that's it.、Uh, do you have any question? Preguntas? Concern? ¿Cómo se entienden estos temas? ¿Qué quieren que vaya preparando para la próxima semana? Va a haber repaso. Ya me dijeron más práctica con las preguntas en el Simple Present. Vamos a hacer un repaso y vamos a poner más ejercicios de eso. ¿Algo otro tema que se les ocurra que quieran practicar más? Okay. Si ahorita no les viene nada así como inmediato a la mente, algo que se acuerden, lo pueden hacer、eh, después, ¿verdad? O, o, o escriben o, o, o la otra semana me dicen para preparar la presentación con tiempo. Me gustaría tener los temas que quieran que practiquemos más el jueves para en base a eso yo preparar la, la, los ejercicios. Con tiempo. ¿Ok? So, el jueves me dicen que quieren que repasemos. ¿Ok? Ok. Ok, teacher. Ok, teacher. Ok. Excellent. So, thank you for joining today's section. Thank you, thank you. And,、uh, well, go to sleep and see you tomorrow. Bye. 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 Bye.
Okay. Yeah. See you tomorrow, Bye. 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 Ya, sácame de aquí, se trabó. Ay, Dios. No quiere, no quiere que nos vayamos. I gotta go. All right, see you tomorrow. Algún día me va a sacar de la sesión. Esta cosa se trabó. Ya, ya empezó la otra. Bye. <risa>